মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ভৌগোল অংশৰ প্ৰথম অধ্যায় অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তন নামৰ পাঠটোৰ অনুশীলনী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে খণ্ডটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ মনোযোগে চাবা এতিয়া অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভূপৃষ্ঠত মহাদেশ আৰু মহাসাগৰৰ বিতৰণৰ এতিয়া ভাগ দিয়া উত্তৰটো মই পাঠ কৰি দিছোঁ পৃথিৱীৰ ভূপৃষ্ঠ মুঠ সাতখন মহাদেশৰ স্থলভাগ আৰু পাঁচখন মহাদেশৰ জলভাগৰ দ্বাৰা গঠিত এই মহাসাগৰৰ এসত্তৰ শতাংশ জলভাগ আৰু মহাদেশসমূহৰ ঊনত্ৰিছ শতাংশ স্থলভাগে আগুৰি আছে মহাদেশ কেইখনৰ ভিতৰ ভাগত সমভূমি মালভূমি পাহাৰ পৰ্বত নদী উপত্যকা মৰুভূমি উপকূলীয় সমতল আজি দেখা যায় সেইদৰে মহাসাগৰ কেইখনতো পানীত বুৰ্গৈ থকা অৱস্থাত আছে মালভূমি সমতল পাহাৰৰ লানি গভীৰ খাত পবাল পাচি আদিৰ দৰে অসংখ্য অৱয়ব তদুপৰি মহাসাগৰবোৰতো সৰু ডাঙৰ বহুতো দ্বীপ দেখিবলৈ পোৱা যায় পৃথিৱীৰ জলভাগ আৰু স্থলভাগত যিবোৰ কাৰকে ক্ৰিয়া কৰি আছে সেই কাৰকসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান বাহ্যিক আৰু কিছুমান আভ্যন্তৰীণ কাৰক যিবোৰে আমি দেখিব পৰাকৈ বাহিৰৰ পৰা ক্ৰিয়া কৰে সেইবোৰ বাহ্যিক কাৰক আনহাতে যিবোৰে আমি নেদেখাকৈ পৃথিৱীৰ অন্তৰ্ভাগত ক্ৰিয়া কৰি থাকে তাক আভ্যন্তৰীণ কাৰক বোলে এতিয়া বাহ্যিক কাৰকবোৰৰ ভিতৰত সূৰ্য উত্তাপ বতাহ বৰষুণ নদী হিমবাহ সাগৰৰ ধোঁ আদি প্ৰধান আনহাতে আভ্যন্তৰীণ কাৰকবোৰৰ ভিতৰত ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰি উৎকীৰণ প্ৰধান এতিয়া পৃথিৱীত মুঠ সাতখন মহাদেশ আৰু পাঁচখন মহাসাগৰ আছে এতিয়া এই মহাসাগৰ বা এই মহাদেশবিলাক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বিস্তাৰিত হৈ আছে আৰু এই মহাসাগৰবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰায় মুঠ এসত্তৰ শতাংশ জলভাগ আৰু ঊনত্ৰিছ শতাংশ স্থলভাগে আগুৰি আছে এতিয়া তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এখন ছবি দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু যিখন ছবি মই গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত দেখিবলৈ পাইছা তোমালোকে সাতখন মহাদেশ ইয়াত আছে এতিয়া এই সাতখন মহাদেশ হৈছে এছিয়া মহাদেশ আফ্ৰিকা ইউৰোপ নৰ্থ আমেৰিকা ছাউথ আমেৰিকা এণ্টাৰ্কটিকা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া এতিয়া ইয়াত ধৰিব পাৰিছা তোমালোকে যে এই সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন এতিয়া ছবিটো চাই আমি গম পাম যে আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ হৈছে এছিয়া মহাদেশ আৰু এছিয়া মহাদেশে আটাইতকৈ বেছি ঠাই আগুৰি আছে অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ বৃহত্তম মহাদেশ এতিয়া এই সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ কোনখন সেইটো এটা আমি এটা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন এতিয়া এই সাতখন মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ মানে যিখন ক্ষুদ্ৰতম মহাদেশ সেইখন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ অষ্ট্ৰেলিয়া বা অষ্ট্ৰেলিয়া এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াখনে আচলতে বেছি ঠাই আগুৰি আছে কাৰণে সেইকাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াখনকে মহাদেশ বুলি কয় কৈছে ইয়াত গতিকে আমি অষ্ট্ৰেলিয়া বা অসমীয়া লিখিলে হ'ব এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা কথা তোমালোকে জানি থোৱা যে এণ্টাৰ্কেট নামৰ যিখন মহাদেশ আছে সেই মহাদেশখনত মানে জনবসতি স্থায়ী নহয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া পিছৰ ছবিটো চোৱা পিছৰ ছবিটোত তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত পাঁচখন মহাসাগৰ বিস্তাৰিত হৈ আছে গতিকে এই পাঁচখন মহাসাগৰৰ ভিতৰত এতিয়া পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন এতিয়া ছবিটো চাই তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে ডাঙৰ মহাসাগৰ হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ কোনখন এই আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ হৈছে আৰ্কটিকোচন হৈছে আটাইতকৈ সৰু মহাসাগৰ এতিয়া তোমালোকে ছবিটো চাই ধৰিব পাৰিছা চাগে যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ আটলাণ্টিক মহাসাগৰ ভাৰত মহাসাগৰ দক্ষিণ মহাসাগৰ উত্তৰ মহাসাগৰ এই আটাইকেইখনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰখন হৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ইয়াত আৰু এটা কথা জানি থোৱা যে প্ৰশান্ত মহাসাগৰখনৰ গভীৰতাটো এই মানে আটাইকেইখন মহাসাগৰ তুলনাত বেছি মানে কোনখন মহাসাগৰ গভীৰতা আটাইতকৈ বেছি যদি আমি সেইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ জানিবলৈ হয় তেনেহ'লে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ গভীৰতা আটাইতকৈ বেছি এতিয়া এইখন ছবিলৈ তোমালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰা এই ছবিখনত তোমালোকৰ যে আমি উত্তৰটোত পাইছিলোঁৱে যে পৃথিৱীত মুঠ পানীৰ পৰিমাণ আটাইতকৈ বেছি আছে আৰু মাটিৰ পৰিমাণ কম আছে এটা পানী কিমান আছে ছেভেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট মই আকৌ লিখি দিছোঁ ইয়াত আচলতে যিমানেই এইবিলাক মানে তোমালোকক আওৰোৱা হয় মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব সেইকাৰণে মই পুনৰ পুনৰ আওৰাব বিচাৰিছোঁ 
আর মাটি আছে টুয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট এটা এটা কথা অতি জানবলগা এটা কথা আছে যে সেইটু হয়েছে যে যদিও আমার মানে পৃথিবীত আটাইতক বেশি পানি আছে কিন্তু আমার খোয়ার বাবে উপযোগী মুত পানি পানি কিমান আছে গতি সেই যদি চাও আমি এই ছবিখনের জড়িয়ে গম পাম যে খোয়ার বাবে আমার মুত উপযোগী পানি খুব কম আছে কারণ সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট আমার মানে জলের ভিতর কিন্তু খোয়ার বাবে উপযোগী পানি অতি কম উপযোগী খোয়ার বাবে উপযোগী পানি হয়েছে মানে টু এইটো তোমালোক পরীক্ষাত নাহে নাহে যদি তোমালোক অতিরিক্তভাবে জানি থা কারণ জানি থাকো আমার একু বেয়া কথা নহয় যেমানে জানিবা সিমানে তোমালোক জ্ঞান পরিসর বৃদ্ধি হব এটা তোমালোক এইখিন কথা সাকে বুঝি পাইছা তোমালোক আর ইয়াত কে যে বাহ্যিক কারক আভ্যন্তরীণ কারক আর সেই সম্পর্ক তোমালোক এই পিছর যা প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নকিটাতে তোমরা মানে বুঝাবল চেষ্টা করি এটা এই ছবিখন তোমালকে দেখিছা এই ছবিখন হয়েছে মেরিয়ানা খাটর ছবি এটা উত্তর তো দিয়ে আছে যে গভীর খাত এটা পরীক্ষাত বা আমি পিছতো আমি জানবল একটা প্রশ্ন যে পৃথিবীর ভিতর গভীরতম খাতটোর নাম কি এটা পৃথিবীর ভিতর গভীরতম খাত হয়েছে মেরিয়ানা খাত এটা এইটো হয়েছে মেরিয়ানা খাটর ছবি এটা দুই নম্বর প্রশ্নটো হয়েছে ভূপৃষ্ঠর পরিবর্তন কিয় ঘটে ব্যাখ্যা করা তো উত্তরটো হয়েছে মূলত বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ কারকবর ক্রিয়ার ফলতে ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তন সংঘটিত হয় বলে কব পি বাহ্যিক কারকবর ভিতর সৌর শক্তি বতা বরষুণ নদী হিমবা আর সাগর ধো প্রধান তদুপরি ভূপৃষ্ঠ থাকা গছ গছনি জীব জন্তু আদি জৈবিক কারকেও ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তন নত কম বেশি পরিমাণে অরিহণা যোগায় সাধারণত বাহ্যিক কারকবর ভূপৃষ্ঠ অতি লাহে লাহে ক্রিয়া করে থাকে আর এই কারকবরে ভূপৃষ্ঠর ওখ চাপর অবয়ব আঁতরাই ইয়া সমতলত পরিণত করব খোঁজে আনহাতে আভ্যন্তরীণ কারকবর যে ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি আদি হঠাৎ উদ্ভব হয়ে ভূপৃষ্ঠর ব্যাপক পরিবর্তন করে লগতে এইবর কারকে ভূপৃষ্ঠর সমতা নষ্ট করে ইয়াক ওখ চাপর করে তোলে এটা তোমালকে যদি জানা যে ভূপৃষ্ঠর পরিবর্তন কিয় ঘটে বলে কলে আমি বুঝি পাব লাগি যে মূলত বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীণ কারকবিল কার্যর ফলতে ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তন সংঘটিত হয় বলে কোব লাগিব এটা বাহ্যিক কারকর ফলত আমি পাইছি যে ওখ চাপর অংশবিল সম মানে সমতলে রূপান্তরিত করে কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারকবিল কিন্তু অসমান করে তোলে এই কথা তোমালে জানি থাকা এটা তোমালোকের সুবিধার্থে মানে কেক্ষণমান ছবি দেখাইছো এই তোমালে প্রত্যক্ষ করব পাইছা এই এটা হয়েছে বাহ্যিক কারকর ছবি বাহ্যিক কারক মানে একটা বতাহর ছবি ঠিক তেকে এই হয়েছে সাগর ধর ছবি এইটো হয়েছে হিমবাহর ছবি তো এইবিল একতাহ বাহ্যিক কারক আর যাবিল কারক মানে কি হয়েছে ভূপৃষ্ঠর পরিবর্তন সাধন করে বা ভূপৃষ্ঠর অসমান অংশ সমতললে রূপান্তরিত করব পে এটা তোমালকর এই ছবিখন তোমালে ধরব পারিছা সাকে এখন ছবি কিতাপতো আছে এইখান ছবি হয়েছে উনৈশশো চনত সংগঠিত হওয়া সংগঠিত হওয়া ভূমিকম্পর এখন মানে করুণ ছবি এটা এই ছবিখন ভূমিকম্প সংগঠিত হয়ে যাওয়ার পিছর মানে আমি ধ্বংসলীলাখিন আমি প্রত্যক্ষ করব পাইছো কিন্তু ভূমিকম্প কেনেদরে সংগঠিত হয়েছে সেইখিন কথা আমি গম মানে দেখা নাই এটা ঠিক তেক এইখান ছবিও ভূমিকম্প সংগঠিত হওয়ার ফলত মানে ভূপৃষ্ঠর কি পরিবর্তন হয়েছে সেইখিন আমি প্রত্যক্ষ করব পারিছো এটা এই ছবিখন মানে আকো এবার দেখাই এই ছবিখন সম্পর্ক তোমালক আর এটা মানে মানে কথা কোম সে যে উনৈশ পঞ্চাশ চনত মানে যূমিকম্প সংগঠিত হয়েছিল উনৈশশো পঞ্চাশ চনত যে ভূমিকম্প সংগঠিত হয়েছিল সেই ভূমিকম্পর প্রাবল্য আসলে সাত দশমিক ছয় রিক্টার স্কেল এই কথা তোমালে জানি থাকা আর সেই ভূমিকম্পত প্রায় মানে চারি হাজার চারি হাজার পাঁচশো মানুষ প্রাণহানি হয়েছিল এই কথা তোমালে জানি থাকা এটা এই ছবি তোমালে ধরব পারিছা এই ছবি হয়েছে মানে আভ্যন্তরীণ কারকর ছবি অর্থাৎ আগ্নেয়গি উদ্যানের ছবি এটা আগ্নেয়গি উদ্যানের ফলত ভূমিকম মানে ভূপৃষ্ঠর কিদরে পরিবর্তন সাধন হয় তো আমি এই ছবিটোর জড়িয়ে আমি ধরব পারিছো এটা পিছর প্রশ্নটো হয়েছে বাহ্যিক কারক মানে কি কেটামান বাহ্যিক কারক উদাহরণ দিয়া এটা যাবর কারকে যাবর কারককে আমি দেখিপরা বাইরেরপরা ক্রিয়া করে তাকে বাহ্যিক কারক বলে কেটামান বাহ্যিক কারক উদাহরণ হল সূর্য উত্তাপ বতাহ বরষুণ নদী হিম বা সাগর ধোয়া আদি এটা মানে 
অল্প আগত দেখাই গেছিল তোমালোক বাহ্যিক কারকর ছবিকিটা এইটো হয়েছে একটা বাহ্যিক কারক ছবি হিম বা ঠিক তে সাগর ধরতে একটা বাহ্যিক কারক বতাহটো হয়েছে একটা বাহ্যিক কারক আর যাকে আমি মানে পোনপটিয়াভাবে আমি প্রত্যক্ষ করব এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গির উদ্গীয়ন কিয় আভ্যন্তীণ কারক বলে কোয়া হয় এটা উত্তরটা হয়েছে আভ্যন্তীণ কারকবর ভিতর ভূমিকম্প আর আগ্নেয় উদ্গীয়ন প্রধান আভ্যন্তীণ কাকব মহাদেশের অন্তর্ভাগর মহাসাগর তলির অন্তর্ভাগত ক্রিয়া করব এইব কারকে সাধারণত ভূপৃষ্ঠর মহাসাগর তলি ভাগ অসমান করে রখাত সহায় করে সেয়ে ভূমিকম্প আগ্নেয়গির উদ্গীয়ন আভ্যন্তীণ কাক বলে কোয়া হয় এটা কিয় আভ্যন্তীণ কাক বলে কে যে আমি সেইবিল আসল চকুরে আমি প্রত্যক্ষ করব নো আর সেইবিল কারক সংগঠিত হওয়ার ফলত কি হয়েছে ভূপৃষ্ঠর মহাসাগর তলি ভাগো সেই কারকবিল অসমান করে এটা তোমালোক এটা ইয়াত এই ছবি ধরে দেখি পাইছে এই ছবি হয়েছে মানে ভূমিকম্প সংগঠিত হয়ে যাওয়া পিছর ছবি এটা এই ছবিটির ফলত কি হয়েছে যে আমি ভূপৃষ্ঠ অসমান করবেন ভূমিকম্পর দ্বারা যে সেটা আমি প্রত্যক্ষ করবো যে একতা হাত ওখ অঞ্চল এটাও দ হয়ে যাব পড়ে বা দ অঞ্চল এটাও মানে কি হয়েছে ভূমিকম্প ফলত মানে ওখ হয়ে যাব পড়ে এটা এই ছবি দ্বারা তোমালে ধরব পাইছা যে এই এটা হয়েছে আগ্নেয়গ্রী উদ্গীয়নের ছবি এটা আমার কি হয়েছে পৃথিবীর ভূতকত মানে কি হয়েছে যে বিস্ফোরিত হয় মানে উত্তপ্ত পদার্থবিল বিস্ফোরিত হয়ে যিনি লাভা ওলাই সেই লাভাখিন দ্বারা আমার কি হয়েছে ভূপৃষ্ঠ দ অংশ পড়লে সেইবিল ওখ হয়ে যাব পড়ে বা যে ঠাইত মানে সেই পদার্থবিল বিস্ফোরিত হয়ে ওলাই সেই ঠাইত দ হয়ে যাব পড়ে ইয়ার দ্বারা আমি বুঝব পাইছো যে আইভেন্টিন কাক আগ্নেয়গির দ্বারাও মানে ভূপৃষ্ঠর অসমান হব পড়ে বা মহাসাগর তলিও অসমান হব পড়ে এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে নদী অববাহিকা বলে কি বুঝা নদী অববাহিকার এটি চিত্র আকা উত্তরটা মানে পাঠ করে দিছো সাধারণত নদীয়ে ইয়ার উপনদী শাখা নদী আদির সহায়ত একলগ একলগে একতা অববাহিকার সৃষ্টি করে অববাহিকা হয়েছে একতা এলেকা যার পর নদীয়ে ইয়ার উপনদী সহ নামনিলৈ পানি কহিয়া এনে নদীর পানির উৎস বরষুণ পর্বত উচ্চাংশত জমা হয়ে থাকা বরফ বা ভূগর্ভ পা ওলাই হা নিজরা আদি হব পড়ে সেই অববাহিকার অন্তর্গত এলেকাটার উপরিভাগর পরিবর্তন প্রধানক সংশ্লিষ্ট নদীর কার্য ওপর নির্ভর করে এটা অববাহিকা মানে হয়েছে উপনদী শাখা নদী একলগ হয়ে পেলাই মূল নদীখনের উপনদী শাখা নদী একলগ হয়ে যুক্ত যি সৃষ্টি করে সেটি হয়েছে অববাহিকা এটা তোমালোক বুঝবর কারণে মানে একটা ছবির সহায় লোক এই নদী অববাহিকার ছবিটি কিতাপতো আছে তোমালোক কিন্তু এই ছবিটা আমার বুঝাবলে অল্প সহজ হবর কারণে তোমালোক এই ছবিটা দেখাইছো এটা তোমালে ইয়াত প্রত্যক্ষ করবো পাইছা এটা ইয়াত মাঝে দি যদি নদী গেছে সেইখান হচ্ছে মূল নদী এটা এইবিল গেছে ইয়ার মানে উপনদী আর শাখা নদী এটা মূল নদী উপনদী শাখা নদী এই গোটেবিল একটা হয়ে কি হয়েছে একতা নদী অববাহিকার সৃষ্টি করেছে এটা আশা করছো তোমালে এই বুঝি পাইছা এটা পিছর প্রশ্নটা হয়েছে উপনদী কি ব্রহ্মপুত্র দুখন প্রধান উপনদীর নাম লিখা এটা উত্তরটা হয়েছে উপনদী প্রধান নদী সমূহ একলগ হওয়া সরু বড় অসংখ্য নদী ব্রহ্মপুত্র দুখন প্রধান উপনদী হল পুথিমারি সোয়নশীল এটা প্রধান নদী সমূহ একলগ হওয়া সরু বড় অসংখ্য নদী এটা উপনদীবিল গে প্রধান নদী সমূহ পড়ে গতি মানে এটা আমার এখন ডর নদী হয়েছে ব্রহ্মপুত্র এটা ব্রহ্মপুত্র উপনদী মানে যথেষ্ট আছে এটা তোমালে ইয়াত দিয়ে আছে যে ব্রহ্মপুত্র দুখন উপনদী হয়েছে পুথি মারি আর সোয়নশী তোমালে ইয়াত এখন যখন মেপ আছে সেই মেপন তোমালে ধরব পারিছা যে মাঝে দি যখন নদী বয়ে গেছে এটা আমি একটা কথা জানো যে মাঝে দি বয়ে যাওয়া প্রধান নদী হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদী এটা এই মাঝে দি বয়ে যাওয়া নদী হয়েছে ব্রহ্মপুত্র এটা বাকিবিল হয়েছে উপনদী এটা আমি লিখা এখন 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 কপিলি এখন হয়েছে এখন সোয়নশীল এটা কপিলি খন ইয়াত ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ পা নদী আর সোয়নশীল খন উত্তর পা নদী এই কথা তোমাদের জানি থাকা আর বাকি ইয়াত ধনশি আছে দিখু আছে বুহি দিহিং চিয়াং এনে কি করে অজস্র ব্রহ্মপুত্র উপনদী আছে এটা এইখিনতে একটা কথা তোমালোক কই থ যে পরীক্ষাত পিছলেও তোমালোক আবার যে ব্রহ্মপুত্র উত্তরপার দুখন বা দক্ষিণ পার দুখন বা তিনখন নদীর নাম লিখা তেতিয়া তোমালে এই মেপন ভাল ধরনের চালে তেতিয়া মনে রাখবলে সহজ হব ইয়াতে তোমালোক এটা কথা কো যে উত্তরপার নদীবিল ইয়াত লিখাই আছে সোয়নশী চিয়াং এইবিল উত্তরপার নদী আর দক্ষিণপার নদী মানে ধনশী দিখু 
ये बिलाग होइसे दिहिंग ये बिलाग होइसे दुखिन पानो दी ते एकिन्ते तो मतलब कोक मनोत्रक्षाय तमो खुरु तीक्ष कोई सु दुखिन पानो दी पिखे के मनोराखी बोले तमा मने ता तीक्ष कोई सु किस्म लोग ऐसे ले मनोराखी बोले लोग दिखता होए के काने मत लोग कोक काने ये खुरु तीक्ष तो आग बाई सु इता दौर लोगों दौर तो मतलब के लिंक्स तो मने मिलाई इतिहास पिछोर पसन्द हुए से नदी खनन का इज्जत इतिहास भाग दिया इतना नदी चीनी तक का इज्जत भी तो खनन का इज्जत हुए तो उत्तर लेखनियों का इज्जत ये पानी नदी पानी भाग कुछ सब में प्राकृत में नामों ने लोई बोया होते और बाबाही का उपयोग भाग और साबाबी का तक खनन का इज्जत होंगे तो है बायुमंडलों � नदी खनन कार्य बहुत कारक ऊपर निर्भर कर तार भर के नदी गतिपथ मानने किसान पदार्थ पड़े इतना पिछर चुना इतना मानने क्या कारिकर बीजेपी मानने दीपरा नगल मैं आशा कर पिछर चुना बहि लिखी पे मैं बुझाने चेस्ा कर नदी खनन कार्य जैसे मानने पानी जैसे गई नदी पड़े आम उस सभूमि अंशलों पर वो बा भयाम और पर नदी में पानी यहीं पे लाए जाते हैं निम्नों में अंशलों पर यहाँ तक विभिन्न पदार्थ विलक पानी पड़े जहाँ पर नदी खन और पानी बेसी होए बार नदी इन्हीं को है जाए गोभियोटा तो कमी जाए आ गोभियोटा कमार फलत नदी खन और पानी विलक फेपेंदी पड़े आजा� जी तो आमी गड़ा खोनिया सभी बुली कुछ ये पानी बिल्कुल क्या नदी का खोरिया उन सभी बिल्कुल खोहाई ये तो ऐताको था जानी थोपा तो मालके अकाल बारिखा कल यात्रे नद माने नदी खोनान का जो खंगोटी तो न होए किन्तु खोराली का न तो नदी खोनान का जो खंगोटी तो होए ये तो आप इस्वर पसन्द तो हुए से नदी पास्सो खोन नदी गभरता हाक पाए और गभरता कमी आने पानी भाग बुआई नार खाते नदी दुई पाए खाबले धरे नदी एने खनन कार्य पार खनन पाँच खनन बोले अलग आगते तुम लोग कैसी कथा मैं आको कैसो जो उच्चमी अचल नदी सूते जैसे गेटबूर मानने कहिया एने कहिया आनी पे कि भयाम अचल नदी जैसे सब जमा कर मानने भयाम अचल नदी जैसे जमा है तेरा क्या होता है भयानक मंसलत नदी को भी आता तो हाक पाया था तो नदी को भी आता तो कम है अगर भी आता कम ही लोग अलग अलग ये क्यों है पानी भाग बुआई ने खतियत नदी दूरी पे खोहा बोले धोरे को भी आता कम है जो आप लोग मैंने नदी दूरी पे खोहा बोले धोरे और नदी ऐने धोनो का जो क्या हम गोभियोटा को माने कमी जो आप बोलते पानी की नहीं माने काखोरियां सोल्ले आही बोले धोई से आ काखोरियां सोल्ले आही बोले धोया आप बोलते ये काखोरियां सोल्ले बिल्कुल खोहाई से अजीतू ये तो आमी पास सौ खनन बाग और आखों ने आप पूर्ण टिप्पणी आमी को बो पारो ये तो पिछोर पोषण तो अठात नौनंबर प ते तो पोषण उत्तर में आगर खंडर तो तुम्हारे को दिख रहे हो घोड़ा खुरा निशिना जी होड़ आके ती होए ये तो होए से अस्सा खुरा होट तुम्हारे के ये तो पोषण मनोरंग खाती मान जो तीन नहों बस आके आह ये तो तुम्हारे को के त्यौहार सभी तो किताब दिए हैं से ये तो मैं या तो देखा है दिसूँ ये तो इसे � आरो के ये जो आंको तो खांडी पे लाय घुरा खुरा निशिना सिस्टी करा आरो खेती हुई चाहो सोकरा हॉट ते ये हॉट तो जेटी तो मालके आकार तो त्याहले आके तो ये निको हबो इतके तो मालको खूबी ध्यार्थ है मौई तो देखा बो बिचारी चु इतने आखा कोई चु तो मालके एक इतना पोषण उत्तर बुझी पैसा आरो जेटी तो म माने उन्हें कुलनी पसन्द तोर हमो इमानों ते अंतपूर्ण से 
আৰু পৰৱতি পৰ্যায়ত মই তোমালোকক মানে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰতিটো পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে পৰীক্ষা উপযোগী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আগবঢ়াম আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ চেনেলটো অৰ্থাৎ এডুকেট ষ্টুডেণ্ট নামৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে একাদিক্ৰমে ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ